さあ始まりましたカスタムチャンネルですえ今日はですねじゃーん元コンポの大橋さんが来てくれてます、はい、どうもよろしくお願いします,、はい、しいします今日はあのコラボレーションということで、えー、元コンポをやると言いながらなかなかちょっとね進んでない部分があったんですけどもそれはねある理由があったんですよねはいそうですね、はい、そのある理由のパーツを携えて今日は大橋さんが来てくれました、えー、今日の主題をはいちょっとあのカメラの方にお願いします元コンポのりの大橋です。いつもご視聴ありがとうございます。<笑>今日はこのバッテリーをカスタムの元コンポにつけます。<笑>はい、これがいつものね、元コンポの大橋さんのあのパターンなんで、あのここにも出てますんで、ここね、よかったら元コンポのり大橋さんのねチャンネルも<笑>はい、はい、あのよろしくチェックお願いします。あのこちらのチャンネルでも今日の模様出てるんでね、よかったらダブルでご視聴お願いします。一<笑>方に限らずまあ六ボルト。のね、あの音源付きをやる時の注意があのついつい嬉しくてエンジンかけちゃうんですけどかけてワーンって上がるとそれでもうあのバッテリーが死んでるとこうフィラメントがピョーンって飛んでライトが切れちゃうっていうのがあってで、まあ、僕のはレギュレーターつけてるからまあまあ大丈夫とは思うんですけどやっぱちょっと怖い部分もあってやっぱバッテリーがしっかりしないとってでいつも定番のまああるんですよね,駅,すね駅の入ったね、はい、あの6ボルトの元コンポ用のやつは売ってるんですけどブタキムさんに聞いたらこれがいいよということでちょっとこの商品、はい、どういう商品でしょうか、えー、とこれはですね、えー、タミヤのラジコンバッテリーになります、うん、7.2 ボルトです 7.2 ボルトはいだから明るいんですよね確かにですね、うん、ただ6ボルト車にも十分使います私も使わせてもらってますけれども今のところはトラブルなしで動いておりますはい、はい、ただただですよもう先に言ってきますけど自己責任なんでこれでやってあの燃えたとか溶けたとかって言われてもあの全く責任持たないそれはもう自己責任のようによろしくお願いしますただそれはまあ、まあ、のブログとかにも載ってたりもするんですけどでも実際にじゃあどうやってつけるんだろうとかどういう商品なんだろうかとかっていうのがやっぱりまだ分からなくて不安でドキドキしてる人のためだけに送るこのすごいミニマルな動画になってるんでまずこれどこで買えるんですかこれ,、えー、とこれはネットでも買えます私は日本橋の上新キッズランズに行ってきましたえこれこれ、えー、とこれで見たら分かる型番とかあるんですか、えー、ニカドバッテリー 7.2V でいいってことですか、はい、カスタムパックとこれポイントです、はい、充電セット充電器もあった方がいいですああなるほど充電器単体では売ってないんですよえじゃあ開けてくださいじゃあそれ、はい、あそなるほどそあそこポイントですね、はい、こいつがないと充電ができないどこに刺すんですか充電をこれはですねえっ、ー、とここにコネクタついてます、はいはい、あ見えますかねコネクタこういうふうな格好で,、えー、で A コンセントに刺すと8時間で充電が完了するえしたら色変わるとかそういうことじゃなくてこれはね色変わらないですただ刺適当はいえー、とね、78時間で赤い電気がつきます、うん、で赤い電気が充電終わったかなっていう時プッて見たら消えてるああそういうことただ充電をカットしないらしいので、うん、8時間経ったら自分で抜かないといけないはいはいはいいうような、えー、ちょっとまあシンプルな仕組みですけれどもでもこれ本当に長持ちしますよね、はい、割としますやるとね、はい、僕もレストアで一回ランディの修理入ってもう何年も不動やった埃かぶったやつピッてつけたらついてるんですよこれで。やっぱねこれすごいんですよねニ,ニカド電池 7.2 ボルト、はいえー、皆さんバッテリーと充電器のセット、はい、このセットもうこれを丸々覚えてゲットしてください、はい、ただやっぱり電気に弱かったりとかちょっとやっぱりどうしてつけたらいいのっていう人もいると思いますので今から実写で実際どういうふうにこの商品をじゃあノートコンポにつながるかっていうところそしてキーオンでしっかりウインカーがつくところまで、えー、しっかり丁寧に、えー、動画作っていきたいと思いますんで最後までよろしくお願いします。はい、せーのカスタムチャンネル。はい、あもう一つもう一つ。はいはいはい。はい。えー、もう一つもう一つ,つ,つ、えー、必要なパーツというかあれば便利なパーツです。えー、これ、えー、これも上新キッズランドで売ってましたタミヤの 7.2 ボルトコネクタ、えー。これがあれば取り付けさらに便利になりますので覚えておいてください。はい。はい、おさらいです、えー、と元コンポと<笑>元コンポとタミヤニカドバッテリー 7.2V カスタムパックと充電器セットそしてギボシセットで、えー、7.2V というようなコネクタそして電光ペンチはいそれでは、えー、今から作業を進めていきたいと思いますこれが今私の現在の元コンポの状態ですタイヤがねちょっと今あのホイールを塗装してるのについてない状態なんですけども、えー、大橋さんまず作業する前に、はい、じゃーん見てくださいこれ、はい、これおこれね T1 さんの FRP タンクです
あもらって帰っていいですかこれ<笑>ダメです<笑> T1 さんこれ,これがあのガス抜きの穴で、はい、初めて見ました、はい、私ネットでしか見たことがない55リッターちょい、はいはい、入るタンクでもうこのまま直接ですねこれでこれ、うん、あの店長からいただいて QR のギャグあピッカピカでこれに直,直で入ってくるっていう形で、はいはいはい、もうオイ,ルオイルタンクとオイルポンプはなし混合仕様でいこうかなと思ってます、はい、いやーかっこいいなーありがとうございますで今回の主眼なんですけどこれですねはいここですねバッテリーですねじゃあちょっと作業の方お願い説明の方お願いします、はいえー、この、えー、バッテリーなんですが、えー、ともう今すでに廃盤になってますで、えー、リップロフィン売ってると思うんですけど売ってますね、えー、横倒しにした時に液が漏れるらしいとこう,う,う,ういった話を聞いたことがありました、うんうんうん、で、えー、私先ほどもご紹介したんですが、はい、じゃあ液漏れもしない、うんえー、メンテがいらないようなバッテリーないかって言った時にこれ、えー、ですね,ですね、えー、先ほどのバッテリーを見つけたイメージはそうなるだいたいプタッと入ると、うんうん、ちょっと緩衝材入れてですね、うんうんうん、そうすると、えー、横倒しもできますし、えー、当然、えー、保安部品つくようになりますんで非常にお手軽かなとな,な,、はい、なんかコネクターみたいなのもあったらいいですこれこれこれこれこれ,これはどこにどうなるわけですかこれですね、はい、えー、っと先ほどお見せしたバッテリーつなぐんですが、うん、直接つなぐと今度充電気がつなげなくなるんですね。えー、ああ、なるほどなるほどなるほど。なるほどなるほど。<笑>充電器用の口は出しとかなあかんってことですか。すはんはんはん充電器のコネクター。うん、これを残しつつ、はいえー、バッテリーをつなぐとこれ、えー、普通に、えー、ここから外してもいいんですが、うん、一応念のためせっかくヒューズがついてますんでヒューズ生かしたいと思います、はい、で、えー、ヒューズもうこのバッテリー自体はね使わないということでしたんで、うん、この辺りで、えーはい、線ポチッと切りたいと思います、はいはいえー、ここからね中目じゃなくていいですかはい<笑>あ長めしてきましょうか長めしておきましょう一応長めここしてきましょうか、はいはいはいえー後戻りできるぐらいね。そうですね。あとこっちについてはですね、これ青い線。もうこれは。あ、そうなんですね。もう別にいいかなと思います。あ、いいんだ。はい、じゃあいよいよですね、この 7.2 ボルトコネクターの出番でございます。この中には2つ入ってるんですけど、大橋さん、これのうちのどっちを使うんですか。はい、えー、片方ですね。こっち側使います。え、いかけてもらっていいですか。はい、開けましょう。はい。それこっち側っていうのはどうやったらわかるんですか。これですね。うん。まあ、あの実際にバッテリーに挿してみるのが一番いいかと思いますあなるほどバッテリーに挿す方を使うっていうこと、はい、そうですねあ刺さな片方は刺さらない片方はね刺さらないんです刺さらないんだ、はい、使っといてこれ使っといて、ええ、充電したいなと思ったらここ外すってことですねそうですあなるほど,るほど、えー、充電する場合はここ引っこ抜いて、うん、で先ほどの充電器ですねこれも口が小さいです。これ刺しまして、はい、じゃあギボシの作るところですね。ギボシのあの動画を見てください。<笑><笑>私も苦手なんでね。ギボシの動画アップしてるとたまにどっちがどっちやったかなっていう時もあ,る<笑>ありますね。はい。はい、それではギボシがついたんで見ていきましょう。はい。はい。えー、こちら車体側です。はい。で先ほどお取り付けたのがここおー。メスですね、はい、メスのギボシ、えー、カブラつけましたでこちらはですね、えー、バッテリー側のヒューズを残しつつ、えー、ここにカプラギボシで止めて、えー、取り出しって取り出しですねそしてバッテリーでつなげるはいで、えー、私は何回か間違ったことあるんですけれども、えー、これ間違えて、うん、こっち側つけないようにだけ<笑>、えー、こっちとこっちはどうやってもつながらまつながりませんのでじゃあさっきつけてからってことですねはいわかりましたですねじゃあ、えー、これ取り付けいたしますはいで、えー、ちょっと線が長いんですがうんまあと,、えー、とりあえず仮でそうですね仮でこのように格納します、まあ、収納はできるかと思いますヒューズは整えますはいちょっとまあ今こんな感じでそれ後々ここは緩衝材まあこう何か入れたいですね,ですねはいで僕のこれ切れてますねこれこのバンドがええー、バンドはね多分まだ新品あったと思います新品が出たと思います入れ替えできるんですかこれバンド、えー、これね外れますへえー、じゃあ元コンポのその番号番号知ってます？番号忘れましたけどね。あ調べればすぐ出てくると思います。多分400円ぐらいだったと思いますね。ますねえー、ねそのバンドね。バッテリー、バンド。でも,でも買ったら負けやからこのこの何時間？バンド。バンドこれこここのバンドだけを打ち替えたいな。<笑>ですよね。で,で,で,で,できそうじゃない？できそう。なんかできそうな気しますね。じゃあこれは置いときましょう。はい、ねこれを置いときましょう。これは再利用します。はい。じゃあ今日のおわざ。はい。今日のポイントは。
キーオンで、はい、このウィンカーついたら今日の作業が間違いないと、はい、いうことになりますんで,す、ね、す儀式お願いします、はい、本日の儀式緊張しますね大の大人が<笑>大の大人が点灯式成功するのか否かじゃあお願いしますお願いします行けん行こうかな,うなはいお願いしますはいシーン<笑><笑>えあれなんでやろうつかないですねつかないですねてかえっ、ー、とこれもともとオイルランプがついてました知らんここねスイッチを押したオイルランプピカーンってつくはずなんですがへえあついたあついたついたついたあつきましたね点、えー、点滅はしないあつきましたねついたあだからあれでウインカーリレーが新年ちゃいますどうでしょうひょっとしたらもうちょっと充電した方がいいのかもしれないですしああはいちょっとブレーキかけてあブレーキかけてブレーキは<笑>あブレーキつけますあえちょっと待ってくださいつけますねはいすいあついたはいブレーキついてましたつきましたはい、つきましたちょっと反応するけどはいバッテリーちょっと充電してみましょうしましょうええーはい、あの今ちょっとバッテリーを充電してる間に、えー、ちょっとあの今日のアフタートークしていきたいと思います、はい、えー、っとまああの充電がいけばもっと、まあ、カチカチ、えー、なったら一番いいなと思ってるんですけどなると思いますよなると思いますあの、えー、私も先日、えー、バッテリーが上がった、えー、私の元コンポ、えー、充電してあんな感じだったってことはいあ一切つきませんでした<笑>なるほど、えー、ただ充電して、えー、直後もうすぐウインカーもパチパチつきますしこういうランプもつきますしさすがさすが元コンポのり大橋さんですねさすが元コンポが看板についてる、えー、じゃあ今日はですねちょっとあのー、作業もねやっていただいたということで、はい、実はですね町田洋裁さんからですねあの伝説の町田洋裁さんから、まあ、僕のリアのえー、テールレンズもそうですし大橋さんのテールレンズも、えー、お世話になっております<笑>町田洋裁さんのやつなんですけどなんとですねあのカッサンと今後のためにわっ<笑>わっ<笑>皆さん見てください予備,予備も含めて<笑>町田洋裁さんからですねテールレンズが届きましたということでなんあの町田洋裁さんいわく、まあ、カッサンが阪神タイガース仕様にするんであれば、うん、やっぱりあの今は青になってるけどちょっとこの黒っぽいねクリアのスモ,、ね、スモーク気味のやついいんちゃうかいう話がありましてで、あのー、そのコメントにですね、あのー、元梱包で困ってる人とかですねいたら、あのー、よかったらその他の人にも分けてくださいという話もあったんで今日はですねこの、えー、やつをですね大橋さんにプレゼントしたいと思います。やったお願いしますありがとうございますなんか今も使われちょっと割れてるんですよ、はい、そうなんですよ町田洋裁さんから温めてね、えー、町田洋裁さんからいただいたちょっとひび入ってまして、えー、大事に使わさせていただきますから、はい、ありがとうございます,いいいいいます町田洋裁さんいつもありがとうございますただ僕はそのこれあの温めて入れないとって話してます、えー、だからあの大江さんは温めずに入れてでネジで締め込んだ時にちょっととクラックが入ったって話もあって,、えーっっってねはい、やっぱり温めて入れることが大事なんかなって話もあって、えー、であのー、この何ですかあのー、僕ももう一回温めて入れるわけじゃないですか<笑>緊張するんですよ、ね、緊張しますね緊張するんですよね、えー、これはもう、ね、非常に出来がいいんで一応あのこれやっときます、はい、ここも持てもですね、はい、あのウルトラセブンの気持ちあわかりましたせーのせーの<笑>年齢的にやってしまいませんこれこれあの純正で買おうと思ったらむちゃくちゃ高いんですよ今、はい、ね高いです町田ユーザーなんでねその、えーとまあ、だからその割れたりするところで責任取られへんからいうとこもあるのかな、ね、でも,もう僕らにしたらすごい、ね、手間もかかってらっしゃるやろうしわっ<笑><笑>かぶせてくれる、えーはい、ちなみにですね充電してる間に、えー、今日、えー、元コンポのり大橋さんのチャンネルでずーっとやってる、えー、っと元コンポを紹介したいと思いますこちらですはいじゃあちょっと紹介というかこれエンジンはこれはですねホンダのカレンのエンジンを積んでます、はい、あなるほどカレンコンポっていうことですねそうですへえすごいメカメカしいですねやっぱりカレンコンポのこのエンジンは元コンポとやっぱ相性がいいんですかみたいですねっていうのが
、ほとんど加工なしに、えー、取り付けることができるっていうことで,で、ね、このこういうところがですかそうですねへえエンジンハンガーはほとんど加工なしでいけてうんこの辺りサスペンションのあたりを少し加工が必要っていうことで聞いてます私の場合はえー、カレンコンポっていうことでジャンクで売ってたやつを購入したんでなるほどもともとですね,ですね、えー、カレンコンポじゃあパワーはあれですよねあるってことですね、えー、っめっちゃ元コンポ 2.5 馬力に対して 3.1 馬力、うん、3.1 馬力 3.1 馬力も出ているといういやそれはそうですよ僕もロードパルでね、えー、新潟まで行きましたけどあ,、ね、あれでもう 2.5 馬力ですけど 3.3 ってすごいあります、えー、それとまあ V ベルト式なんで、うんえー、クラッチプーリーがついてるんでそうですね,そ,そ,うですね、えー、これはあの噂のチャンバー、はい、アリーレーシングアリーレーシング約3万円ぐらいするやつですね,ですね、えー、ああやっぱこれがいいんですね、えー、ちなみにこれあのなんかあこれあれ町田要塞ああそうです今こうなってるとだからちょうどよかったです、えー、今日ね、えー、まあこれ接着剤で貼れるよっていうことも、えー、お伺いしたんですがはい、えー、なるほどチャンネル登録してみてほしいですねそうですね、はい、ぜひじゃあチャンネルの宣伝大丈夫ですか、はい、そのぐらいで<笑> 10万円かれんぽんぽこ言えてないじゃないですか<笑>いや一緒にあ,ありがとうございます、はいえー、現在の塗装ブースの状況ですある程度できてきてるんであとこの阪神タイガースのステッカーを貼って、えー、クリア、えー、したいなと思ってます、えー、外装もうちょっとなんで待ってください、まあ、タイヤができへんことにはねちょっと組めないんではいはいじゃあ30分ぐらいしかねまだちょっと充電できてないですけど、はい、まあまあこれでいけるでしょうじゃあ、早速お願いします。行きましょう。これ完成させて、泊まれぎ、美味しいご飯食べに行きましょう。行きましょう。はい、じゃあ。着かなかったら泊まれぎ行けない。<笑>いや、行くでしょう。はい、行きましょうか。<笑>はい、じゃあ、キーオンお願いします。はい、キーオン。はい、ウィンカーお願いします。え<笑>おかしいな接触いや、ねじねじ、こう、こう右に左にやっとってください。さっきつきましたよね。さっきつきましたよね。えー、なんで。え、つかんくなってますよ、ね。あのー、はい。これね、はい、私のバッテリー一回持ってきます。あ、なるほどね。なる、あ、なるほど、なるほど。それやったらもう、止まりそれ、それ、それ、いい、いいアイディア。はい、そう、そうしましょう、そうしましょう。さすが。満充電されてるバッテリーで付け替えてどうかってことですね。出たら、お、大橋さん、両方つきました。<笑>あ、消えた。やっぱり、ここの、ここの接点じゃん、ほら、ほら、ほら。ああ、接点怪しそうですね。ここの、ここの接点怪しそう。ブレーキも今ついてますね。今ちょっと直ってきました、ほら。今パークリここ入れたんですよ。はい、はい、はい。でも、これね、今オンじゃないですか。はい、ちょっと左にやると、ほら、もう消え。おお、ほら、ほら、ここ、ここの下の接点が怪しい。そうですね。これカチカチ言わなウインカーリレーの可能性もあんねんけど、でも,でも接点かな、うん。カチカチなってるだけまだいいですね。確かに。でねブレーキが。あちゃうやん。後ろ後ろウインカーあ後ろウインカーあんのか。ウインカーあ。え後ろのウインカー光ってるんですか。はい今左光ってます。右は。右も光ってます。あ光ってる。気になるのがずっとブレーキランプつきっぱで。それはまああれでしょう。ブレーキさ。おそうあ今あ大丈夫です。うんそれは大丈夫だと思います。薄薄いあなった。ちょっとずつ。黒木香るぐらい。わ<笑>脇毛の女王。ふ<笑>ーって。脇毛の女王。ブラインストール。あ直ってきましたね。直ってきましたね。あこれいけそうですね。いけそうですね。これカチカチ言わんなんなんですかね。これね、ちょっとバッテリーがね、まあ、エンジンかかると、えー、あエンジンかかってもいけると思います。あ、ちょ一回変えてみます。もうちょっと変えてみます。私の。まあそうですもんね。はい。このタミヤバッテリーのいいところはすぐ別の方と交換できるところです。はい。これ一応充電している私のバッテリーつけてみました。じゃあ行きますよ。はい。はい。バ
、ダメです。<笑>いや、これ接点ですよ。やっぱ接点。あ,あ,あ、接点ですね。でもカチカチ弱へん。だから、原因は何、何、ね、なんかが。あ、ほんとですね。<笑>でも黒木香織だ。<笑>黒木香織だけは、もうあの、<笑>黒木カードいいですね。いいですね。エコスタシーでございます。<笑>みたいな。ですよね。あのウィ黒木カードだけ調子いい。最悪いいねんけどな光ってたら。もう僕ね一回ねこなった時ね、はい、伝説でこなった時に、はい、僕自分で手で。あそうそうあのね。こうこうこうこうやって指でこうやってやって,<笑>やってます。結構モトコープ乗ってられる方は結構それ。はい。ほんで絶対これこのままエンジンかけて乗るじゃないですか。はい、ここがミーってあの,<笑>あのなんかヤギみたいになるじゃん。はいはいはい、ミーってね。これ絶対外してあのラスペネね。確かに。やったらもう一発で治るんですよね。えー、あのとんでもないところにメーターが向いちゃうってやつですね。もうあの動画的に嘘つくなら<笑>ああ調子良くなった<笑>言うてね。指でやってるけど、僕キーですよ、キー、ね、キーがやばい、キーがやばい。わかりました、はいはい、オッケーです。まあ、あのキーの接点が悪かったっていうことですね。まあ、そこも一つ分かったんで、あのー、修正していきたいと思います。ということで、本当にさようなら、今からカフェとまで聞いていきます。はい
のご褒美はカフェトマネギでございますじゃあ行きましょう,、はい、い,しょういいですよトマネギのランチは念願の念願のね存分に食べてくださいご飯ありますもっとコンボどっちかずれてるわけよまっすぐじゃなくてどっちかにずれてるような気がするなんか変な感じがやっぱりあるから、えーえーえーえー、元コンポで長距離めっちゃ走った人で何キロぐらい走った人知ってます年間2万キロってそんなにいいじゃんノーマルで